ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏடிஎம் மிஷின்லேருந்து ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் எடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஸ்டேட் பேங்க்கில் இந்த ஃபெசிலிட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணி இத்தனை நாள் நம்ம பணம் எடுத்திருப்போம் இப்போது ஏடிஎம் கார்டு இல்லாமையே பணம் எடுக்கலாம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டேட் பேங்கில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு யோனோ பை எஸ்பிஐ அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கும் அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்பில் வந்து உங்களோட யூசர் நேம் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு நீங்கள் அந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் பேங்கிங் சம்மந்தமானது மட்டும் இல்லை இதுதான் அந்த ஆப்பு பேங்கிங் சம்மந்தமானது மட்டும் இல்லை இன்சூரன்ஸ் ரிலேட்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அப்புறம் நீங்களே ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் லோன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் எல்லாமே மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ஒரு ஃபினான்ஷியல் நீட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஆப்பில் இன்டக்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த யோனோ ஆப்பில் நம்ம ஏடிஎம் கார்டு இல்லாமல் இந்த யோனோ ஆப் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஏடிஎம் மிஷினில் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வந்து பணம் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கணும் இந்த ஆப்பில் நம்ம லாகின் பண்ணிக்கணும் லாகின் பண்ண உடனே இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீன் வரும் இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்ன எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அதில் பேலன்ஸு ஸ்டேட்மெண்ட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டெபாசிட்ஸ் இந்த டெபாசிட்ஸில் உங்களுக்கு புது ஆர்டி ஓப்பன் பண்ணணும் இல்லை ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஓப்பன் பண்ணணும் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் லோன்ஸ் இருக்கும் லோன்ஸுக்கு ரெக்வஸ்ட் கார் லோன் ஹவுசிங் லோன் எனி கைண்ட் ஆஃப் லோன் நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இன்சூரன்ஸ் வேணால் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் இதிலேயே அப்ளை பண்ணலாம் அவங்க வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி மற்ற ப்ரொசீடிங்ஸ்லாம் அவங்க பண்ணிப்பாங்க ஷாப்பிங் இதிலே பண்ணிக்கலாம் இதில் ஷாப்பிங் பண்ணுறதுல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப் மூலமாக போய் நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து கொடு கொடுப்பாங்க சப்சிக்வெண்ட்டாக நிறைய ஆஃபர்ஸ் ஸ்பெஷலாக இந்த ஆப் மூலமாக இருந்த பாருங்கள் ஆப் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஃப் ஃப்ளாட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஃப் இது நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு வேறு அமேசான்லேயோ அதில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்போ அதில் கிடைக்கிற ஆஃபரை விட இதில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் ஓகே இப்போ இதில் இந்த யோனோ கேஷ் பற்றி பார்க்கணும்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மெனு ஆப்ஷன் போயிடலாம் மெனு ஆப்ஷன் வந்துட்டு லெஃப்ட் டாப் கார்னரில் ஒரு மூணு கோடு இருக்கும் அந்த மூணு கோடு தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு மெனு ஆப்ஷன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா சர்வீசஸ் வரும் அதில் யோனோ பே இந்த யோனோ பே ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு யோனோ கேஷ் அப்படிங்கிறது இந்த நாலாவது ஆப்ஷன் யோனோ கேஷ் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து இந்த யோனோ கேஷ் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் இதில் உங்களுக்கு நியரஸ்ட் கேஷ் யோனோ கேஷ் பாயிண்ட்ஸ் எது எது அதாவது சில ஏடிஎம்மில் அவங்க ஸ்டேட் பேங்கில் இந்த யோனோ கேஷுக்காக அதாவது ஏடிஎம் கார்டே இல்லாமல் பணம் எடுக்கிறதுக்காக அந்த ஏடிஎம்மில் சாஃப்ட்வேர் அப்கிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க சில ஏடிஎம்மில் அப்கிரேட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அப்கிரேட் பண்ண ஏடிஎம்ஸ் எது எது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நியரஸ்ட் யோனோ கேஷ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் இன்னொரு இது என்னென்னா இந்த நியரஸ்ட் யோனோ கேஷ் பாயிண்ட்ஸுங்கிறது வந்து உங்களோட ஜிபிஎஸ் உங்கள் மொபைல் ஜிபிஎஸ் வந்துட்டு கூகுள் கூகுள் மேப்ஸில் எந்த லொக்கேஷன் இருக்கோ அதுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கிற உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஏடிஎம்ஸை மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் காட்டும் ஸோ இதில் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எடுக்கலாம் ஒரு டைமுக்கு டென் தௌசண்ட் எடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஒரு நாளைக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் விட்ரா பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது இப்போ இது வந்துட்டு இப்போ இதில் நியரஸ்ட் யோனோ கேஷ் பாயிண்ட்ஸ் என் பக்கத்தில் என்னென்ன ஏடிஎம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா இந்த நியரஸ்ட் யோனோ கேஷ் பாயிண்ட்ஸ் அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற ஏடிஎம்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு நிறைய வரும் இந்த மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் ஏடிஎம்ஸ் வரும் இதில் உங்களுக்கு எப்படி போகிறது இப்போ நவமணி பீடியாட்ரிக் நர்சிங் ஹோம் அப்படின்னு இருக்குது அது பக்கத்தில் ஒரு ஏடிஎம் ஸ்டேட் பேங்க் ஏடிஎம் இருக்குது இது இந்த இந்த ஏரியா எங்கே இருக்குது நான் எப்படி போகிறது அப்படின்னா இந்த ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது அடுத்து கூகுள்
இது வந்து இது வந்து நியரஸ்ட் கேஷ் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ இதில் இந்த யோனோ பே ஆப்ஷனில் யோனோ கேஷ் போயிட்டு இப்போ கேஷ் வந்து ரெக்வஸ்ட் நம்ம பண்ண போகிறோம் கேஷ் எடுக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வஸ்ட் யோனோ கேஷ்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ரெக்வஸ்ட் யோனோ கேஷ் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் காட்டும் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க இல்லை வந்துட்டு ஒரு சிசி அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஒரு ஓடி அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க இந்த மாதிரி எந்தெந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் கேஷ் வித்ட்ரா பண்ணலாமோ எல்லா அக்கௌண்ட்டும் காட்டும் ஸோ உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இதில் வரும் இப்போ என்னோடய அக்கௌண்ட்ஸ் இது இருக்குன்னா இந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து நான் பணம் எடுக்கணும் அமௌண்ட் ஃபில் பண்ணுறது வந்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் என்னென்னா இதில் ஆட் நம்பர்ஸ் அதாவது ஏழ்நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்லாம் போட்டால் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் போட போட முடியும் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா ஐநூறு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப் டு டென் தௌ பத்தாயிரம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி தான் போட முடியும் நான் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுன்னு போட்டேன் போட்டிங்கன்னா ஸோ அடுத்து வந்து பேக் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த கிரியேட் பின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அடுத்த ஸ்க்ரீனில் க்ரியேட் பின்னுங்கிறது உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு பின் நம்பர் போடக்கூடாது நம்ம ஏடிஎம் கார்டு வச்சுருப்போம் அதுக்கு ஒரு நாலு டிஜிட் பின் நம்பர் வச்சுருப்போம் அந்த பின் நம்பர் போடக்கூடாது இது யோனோ கேஷ் பின் இது இந்த ஆப்பில் நீங்கள் போடக்கூடிய ஒரு பின் நம்பர் இந்த பின் நம்பரை நீங்கள் அதுக்கப்புறம் போய் இந்த ஏடிஎம்லேயும் போட வேண்டியிருக்கும் இது வந்து நாலு டிஜிட் நம்ம ஏடிஎம் கார்டுக்கு நாலு டிஜிட் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு வந்து ஆறு டிஜிட் பின் நம்பர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆறு டிஜிட் பின் நம்பர் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் நம்பர்ஸாக இருக்கக்கூடாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இல்லை செவன் எயிட் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி சிக்ஸ் செவன் எயிட் அந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் நம்பர்ஸாக இருக்கக்கூடாது உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்தாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ரேண்டமாக உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு ஆறு நம்பர் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை எவ்வளோ கேஷ் எடுக்கும்போதும் இதே நம்பரை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் போடுற இந்த இதே ஆறு நம்பரை நீங்கள் எப்படி ஏடிஎம் கார்டுக்கு ஒரு பின் நம்பர் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பின் நம்பரை போட்டு போட்டு நம்ம எத்தனை தடவை வேணால் பண்ண எடுத்துக்கலாம் இல்லையா கார்டை போட்டு அதே போல் இந்த யோனோ கேஷ் பின்னு நீங்கள் ஒரு டைம் ஒரு நம்பர் போடுறீங்கன்னா அந்த நம்பரை வந்துட்டு நீங்கள் எல்லா டைமும் அதே நம்பரை போட்டு நீங்கள் வந்துட்டு யோனோ இந்த கேஷ் யோனோ கேஷ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு நம்பர் போடலாம் ஆறு நம்பர் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தா அது இந்த ரிவ்யூ சொல்லும் இந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து இவ்வளோ பணம் எடுக்க போகிறேன் செவன் ஃபைவ் டபுள் எயிட்டுங்கிற முடிய நம்பர் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா பணம் எடுக்க போகிறேன் என்னோடய யோனோ கேஷ் பின் இது தான் ஸோ ஐ அக்ரி டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துக்கணும் கொடுத்துட்டு கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு தேங்க்யூன்னு அதை சொல்லிடும் அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் இந்த மெசேஜில் ஒரு ஓடிபி வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு யோனோ கேஷ் பின்னுன்னு சொல்லி ஒரு ஆறு டிஜிட்டில் ஒரு நம்பர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொன்று வந்துட்டு உங்களுக்கு மெசேஜில் வரும் ரெண்டாவது பின் ரெண்டாவது பின் இது ஓடிபின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த யோனோ கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் இது டிரான்சாக்ஷன் நம்பர் இந்த ரெண்டாவது பின் நம்பரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டபுள் செவன் டபுள் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீனு எனக்கு வந்திருக்கு உங்களுக்கும் உங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பருக்கு இந்த மெசேஜ் வரும் இந்த மெசேஜில் ஒரு நம்பர் இதே மாதிரி ஆறு நம்பர் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு யோனோ கேஷ் பின்னு அது பெர்மனண்ட்டாக ஒரே நம்பர் போடலாம் இல்லை மாற்றி மாற்றி போடலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் செகண்ட் வந்துட்டு உங்கள் மொபைலுக்கு எஸ்எம்எஸ்சில் வருது இந்த ரெண்டு நம்பரும் நம்ம அங்கே எந்த ஏடிஎம் மிஷினுக்கு போகிறோமோ அங்கே போய் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் போட வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த மெசேஜை டெலிட் பண்ணிடாதீங்க அந்த நம்பரையும் வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஆப்பில் வந்து வேலை முடிஞ்சு இப்போ அடுத்து நம்ம ஏடிஎம்முக்கு போவோம் ஏடிஎம்முக்கு போகிறதுக்கு வந்துட்டு இங்கேயே அந்த டிரான்சாக்ஷன் நம்ம இந்த ஆப்பில் முடித்தோன்னே மறுபடியும் கீழே வந்து நியரஸ்ட் யோனோ கேஷ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி கூட மறுபடியும் நம்ம பக்கத்தில் எந்தெந்த ஏடிஎம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்துக்கலாம் அது டிரான்சாக்ஷன் நீங்கள் முடித்ததுக்கப்புறமும் இந்த ஆப்பில் முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு ஸோ ஒரு ஏதாவது ஒரு ஏடிஎம் போட்
சில பர்டிகுலர் ஏடிஎம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ ஏடிஎம் இந்த வந்துட்டீங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஏடிஎம்ல யோனோ கேஷ் அந்த மேப்பில் நம்ம ஆப்பில் பார்த்த மேப் வழியாக வந்தீங்கன்னா அந்த ஏடிஎம் வந்துடலாம் வந்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே யோனோ கேஷ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை டச் பண்ணுங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா என்டர் யுவர் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் நம்பர் ரிசீவ் த்ரூ எஸ்எம்எஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த ஆப்பில் வந்து நம்ம முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து எஸ்எம்எஸ்ஸில் நம்மளுக்கு ஒரு நம்பர் வரும் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த நம்பர் இந்த எஸ்எம்எஸ்ஸில் நம்ம ஆப்பில் வந்துட்டு அந்த யோனோ கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் முடிச்சோன்னா அந்த நம்பரை வந்துட்டு அது போட சொல்லும் இப்போ எஸ்எம்எஸ்ல வந்த நம்பரை போட்டுட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா அமௌண்ட்டு ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் என்டர் தி அமௌண்ட் அப்படின்னு கேட்கும் அமௌண்ட் வந்து நம்ம ஆப்பில் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் போட்டோமோ அந்த அமௌண்ட்டை போட்டுருங்க ப்ளஸ் இஃப் எஸ்ன்னு கேட்கும் ஓகே ப்ளஸ் இஃப் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் பீயிங் ப்ராசஸ்ட் அப்படிங்கும் இப்போ வந்து ப்ளீஸ் என்டர் சிக்ஸ் டிஜிட் யோனோ பின் யோனோ பின் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஆப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பின் கிரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த பின் நம்பர் அந்த பின் நம்பர் வந்து நீங்கள் மறுபடியும் போடணும் அந்த சிக்ஸ் டிஜிட் பின் நம்பர் போட்டு கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கேஷ் வந்துருச்சு யுவர் யோனோ கேஷ் வித்ட்ராவல் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் நான் ஏடிஎம் கார்டே யூ யூஸ் பண்ணாமல் இப்போ கேஷ் எடுத்துட்டேன் இதில் இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்பில் நீங்கள் பண்ணி முடித்த ஆஃப் அண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே இங்கே வந்து கேஷ் எடுத்துடணும் இல்லைன்னா அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் அந்த ஆப்பில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ட்ரான்சாக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகிரும் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த யோனோ கேஷ் ஃபெசிலிட்டி வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்துட்டு காடை மறந்து வச்சுட்டு வந்துடுவோம் காடை தொலைச்சிருவோம் அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு கேஷ் வித்ட்ரா பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ அப்படியே அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துலலாம் வந்துட்டு இந்த யோனோ கேஷ் ஃபெசிலிட்டி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ்பிஐ வந்துட்டு இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆப்பில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற பின் நம்பராக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் உங்கள் எஸ்எம்எஸில் வர்ற ஓடிபியாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டும் வந்துட்டு யார்ட்டையும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது ரெண்டும் ஷேர் பண்ணால் யார் வேணால் போய் கேஷ் எடுக்கலாம் இந்த ரெண்டு விஷயம் ஆப்பில் நான் இந்த நம்பர் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன்னு அஷ்யூம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இல்லை யாராவது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப பார்க்குறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வர்ற எஸ்எம்எஸ்ஸையும் அவங்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் எங்கே எங்கே இருந்தாலும் சரி அவங்க வேறு ஏதாவது நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வேறு ஒரு ஏடிஎம்மில் போய் அந்த ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷன் ரெண்டு நம்பரையும் போட்டு கேஷ் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ எந்த ஓடிபியும் ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு பேங்க் அடிக்கடி ஆர்பிஐ சொல்லுது பேங்க்லேயும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க நம்ம சேஃப்டிக்காக ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டியாக சேஃபாக யூஸ் பண்ணி எல்லோரும் பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்